മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ മീറ്റ് ദ മൂവി എപ്പിസോഡ് സീരീസിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ത്രില്ലർ ഫിലിംസിന്റെ ബാധ എനിക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം അല്ല അതാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ചാനൽ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലും ഒരു ത്രില്ലർ ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സ്പാനിഷ് ഫിലിമായ ദി പ്ലാറ്റ്ഫോം വാട്സാപ്പ് ഞാൻ ഫോറിൻ ഫിലിംസിൻ്റെ വലിയൊരു ആരാധകൻ ഒന്നുമല്ല വല്ലപ്പോഴും ഒരു ഫോറിൻ ഫിലിം കാണും എന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇന്ന് കണ്ടൊരു ഫിലിം സ്പാനിഷ് ഫിലിമാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ സ്പാനിഷിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള ഫിലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവിസിബിൾ ഗസ്റ്റ് ദി ബോഡി ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഫിലിംസാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ റീമേക്കുകൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ പോയി കാണുന്നൊരു ശീലം എനിക്കുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടതാണ് ഈ രണ്ട് ഫിലിംസും അടിപൊളി ത്രില്ലേഴ്സാണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണാൻ നോക്കാം അങ്ങനെ ഇന്ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ നിന്ന് കണ്ടൊരു സ്പാനിഷ് സൈഫൈ ഹൊറർ ത്രില്ലർ ഗാൽഡർ ഗസ്തലു ഉറൂത്തിയ അതാണ് ഡയറക്ടറിൻ്റെ പേര് സോ അദ്ദേഹം ഡയറക്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ദി പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന ഫിലിം കണ്ടു സോ ഈ ഒരു ഫിലിം കണ്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് തോട്ട്സ് ഞാൻ പറയാം സോ ഹിവി ഗോ ഈ ഫിലിം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്ര വലിയ സുഖത്തിലല്ല ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്ത ആമിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തലയിൽ കൈവച്ചിരിക്കുന്ന പോലത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഒരു സൈഫൈ ഹൊറർ ത്രില്ലറാണ് ദി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഹൊറർ കണ്ടൻസ് എല്ലാം നൈസായിട്ട് ഡയറക്ടർ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം അത്രയും നേരം ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഒരു കിളി പോയ എഫക്റ്റ് നൈസായിട്ട് ഉണ്ട് ഡയറക്ടർ ഗാൽഡർ നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച കണ്ടിട്ട് ഡീസൻ്റായിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മേക്കിംഗ് രീതികളെല്ലാം കുറച്ചധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫിലിം മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോറിയും ഈ ഫിലിമിൻ്റെ മൂവ്മെൻസ് എല്ലാം ഒറ്റ ലൊക്കേഷനിലാണ് നടത്തുന്നത് എന്ന ഒരു സ്ലോ പേസ് ഫോമിൽ പോകുന്നൊരു ഫിലിമാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള തീമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ സ്റ്റോറി നടക്കുന്ന ഇൻസിഡൻസ് എല്ലാം ഒരു ഫിലിമിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ലെങ്ത് ചില ഫിലിംസിന് ഒരു ചെറിയ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്ത കാര്യം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ചില ഫിലിംസിന് ഇതേ ഒന്നര മണിക്കൂറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ കൊമേഴ്സ്യൽ എലമെൻസും അഞ്ച് പത്ത് പാട്ടും കയറ്റി സ്ലോ മോഷനും ആക്ഷൻ സീക്വൻസും ബി ജി എം ഇതൊക്കെ ഇട്ടങ്ങ് രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂറിൻ്റെ ലെങ്ത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ചിലത് രണ്ട് മണിക്കൂറോണ്ടോ മൂന്ന് മണിക്കൂറോണ്ടോ കഴിയാവുന്നൊരു സ്റ്റോറിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവില്ല പക്ഷെ സീക്വൽസ് ഇറക്കിയിട്ട് ആ സ്റ്റോറി അങ്ങ് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ബാഹുബലിയൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഡീസെൻ്റായിട്ടാണ് തോന്നിയത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയും ഒരു സ്ട്രെച്ചൺ ചെയ്ത ഫീല് തോന്നിയില്ല ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന കണ്ടന്റ് നൈസായിട്ടങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ടൈറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നാൽ എല്ലാവരും സ്വന്തം കാര്യം നോക്കി നടക്കുന്നൊരു അവസ്ഥയിലാവും പ്രത്യേകിച്ച് ആരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആർക്കും വരത്തില്ല എന്തായാലും എല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ തോന്നുന്നൊരു കോമൺ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു സർവൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വന്തം കാര്യം ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഡൻസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു തീമാണ് ഈ ഫിലിമിൽ നാല് ചുവരിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഫിലിമിലെ ഇൻസിഡൻസ് എല്ലാം ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആംബിയൻസിൽ തോന്നുമെങ്കിലും ഒന്ന് മറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ ലോകത്തും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും എക്സിസ്റ്റൻസിന് ഓരോ കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ചില സ്ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം അൺയൂഷ്വൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ കാര്യം നോക്കി മറ്റൊരു സൊസൈറ്റിയെ അടിച്ചമർത്താനൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ റൈറ്റർ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നൈസായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഫിലിമിൽ കുറച്ചധികം ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ ഫിലിമിലെ പ്ലോട്ട് ടേൺ ഓവേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കയറി വരുന്നതാണ് ഗ
ഓരോ സിംഗിൾ മൊമെൻ്റ് വരെ അത്ര ഡെപ്തിൽ ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു റീസൺ കൂടിയാണ് സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് ഒ എസ് ടി എല്ലാം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് തോന്നി സിറ്റുവേഷൻസിനനുസരിച്ച് നല്ല ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒ എസ് ടി ആണ് ഈ ഫിലിമിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്യാമറ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി എഡിറ്റിങ് ഇതെല്ലാം നന്നായിരുന്നു ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ഫ്രെയിംസൊക്കെ അത്രയ്ക്ക് വെൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയ്ക്കും കാണുള്ളൊരു വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഫിലിമിന് സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എഡിറ്റിങ്ങും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കളർ ഗ്രേഡിങ് അത്ര നൈസായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റിംഗ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രെച്ചൻ ചെയ്യാണ്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് രീതിയിൽ പറഞ്ഞങ്ങ് പോയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സൈഫൈ ഹൊറർ ത്രില്ലർ ഫിലിമാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഫ്രീ മൈൻഡോടെ ഈ ഫിലിം കണ്ടാൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും അതാണ് ദി പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ഐഡിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലേക്കണം കൂടി വഴുത്തുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബ